araw. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang buong function ng bagong CK Teco Glass Lock GL300. Ang GL300 ay powered by AA battery. Nasa menu na tayo, ah, nasa UI na tayo ng GL300. Ngayon, to enter the settings, menu settings, ang default niya is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then, para makapasok sa menu, press 0, then pound sign. Then, input natin yung default admin password. Then, last is pound sign. Then, nandiyan na po tayo sa menu. Sa system, ang telecontroller ay gamit para i-register ang remote ng GL300. Enter natin. Then, sa selection niya, kung i-add natin itong mismong remote, press, enter lang natin yung append using pound sign. Then, Uh, magka-count siya ng 30 seconds. Then, ang gagawin lang natin is press and hold natin yung on and off to register. Succeeded. Then, makikita nyo po, nandito na yung mismong ID ng remote natin. Then, exit. Then, sa system, nandito yung volume. Then, yung time. And date. Set lang tayo ng date. And default. Succeeded. Then, makikita natin dito yung factory setting. About is more on firmware nya, yung version ng mismo GL300 natin. Then sa logs, may, dito makikita lahat ng nag-open or nag-log sa ating GL300. May specific siyang date and time. Then yung name nung nag-access sa kanya. Exit natin. Punta po tayo sa lock mode. Sa lock mode, uh, unlock method. Dito, sineset kung kung single key or double key or double users ang pag-open ng GL300 natin. Sa single key, using fingerprint, password, or card, isa man doon sa mga yon is automatic mag-open na ang ating GL300. Sa double key naman po, uh, gamit ang ang dalawang combination password, it's either uh, fingerprint, password, or card. Alin man dun, kailangan dalawa sa isang user. Sa double user naman po, dalawang personnel ang kailangan mag-access sa GL300 natin para ma-open. Then sa language is na lang po ang selection natin, English or Chinese. Then sa users po, mag-add po tayo ng user. Dito po, uh, using star key, makakancel natin, then pwede tayo mag-create ng name. Then, uh, pound sign line to enter. Then, dito, next is yung keys or yung mga siset natin password sa sinet natin personal. Pwede po sa ating password. Please enter a new password. Invalid password. 
Kaya invalid po siya. Minimum po of 6 letters, ay numbers ang kailangan iset natin. Then yan po, nakasave na siya. Then back lang natin kung mag pa tayo ng fingerprint. Same lang din siya ng functions ng pag-input o pag-register ng fingerprint natin like sa mga biometrics. Three times po natin itatype yung template ng fingerprint natin. Then sa card. mag a lang tayo ng card dito. Then, okay na po siya. Tapos, exit lang natin. To test po, uh, diretso na po agad tayo sa fingerprint to open the GL300. Yan po. 